Assalamu alaikum. Um, again, today we will continue with the second part, the remaining topics of uh, the diode circuits, which we discussed in the last lecture. But uh, we could not finish those topics in one lecture alone. So I decided to uh, continue in this lecture. Now you would see the topics in green, if you can see it on your slides. Those are the one which we covered in the last lecture. So today we will try this lecture to understand the rest of the diode circuits. The most important thing you are looking at is the piecewise linear model and small signal analysis. After that, we will talk about the diode static resistance and dynamic resistance. And if we have time in today's lecture, then we will talk about the last topic of PN junction capacitance and we will see that in the depletion region, the stored charges of the diode are also acting as a capacitor as a capacitor. So these are the three topics that were left in the last lecture, we will cover them in this. कवर करने की कोशिश करेंगे। जो वजह मुझे इस डायोड सर्किट के टॉपिक को दो लेक्चर्स में बांटने की जरूरत पेश आई, वो ये है कि पिछले में मैंने आपको डायोड को एस ए सर्किट एलिमेंट बताने की कोशिश की। We explain how the diode works as a circuit device, as a circuit element. Both for ideal as well as real, that is practical diodes. लेकिन उसी की continuation आज इसलिए मैंने दोबारा जरूरी समझी उसको discuss करना कि आज हम कुछ numerical problem calculate करेंगे ताकि आपको बेहतर तौर पर diode action और diode circuits के बारे में समझ आ जाए। तो इसके लिए जहाँ जहाँ से मैंने figures ली हैं या examples numerical examples ली हैं calculation के लिए तो मैंने आपके लिए इन उन references को भी यहाँ quote कर दिया है जिसमें से ये जो last lecture है last reference है electronic devices by Floyd इसमें से ज़्यादातर material मैंने borrow किया है इसलिए reference ये मैंने quote कर दिए हैं फिर से ये वो रेफरेंस है जहाँ से मैंने मोस्टली फिगर्स ली हैं तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको वो फिगर्स जहाँ से ली हैं उसको दोबारा मैं दिखा दूँ। ऑफ कोर्स इस लेक्चर की मुनासिबत से मैंने फिगर्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है लेकिन दिस इस द बेसिक रेफरेंस जहाँ से आप अगर जरूरत in order to continue with what we discussed in the last lecture, थोड़ा सा हम अपनी memory को, अपने lecture को दोबारा revise कर लेते हैं। तो आपको अगर याद होगा, मैंने तीन most important diode models लिए थे, तीन या चार most important diode models हमने select किए थे, जिनको हम in circuits के तौर पे हमने diode circuits के तौर पे study किया और कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने discuss किया था detail में the ideal diode model और फिर हमने PN junction का हवाला देके उसकी IV characteristics भी draw की थी और real और practical diodes में फिर हमने exponential current model introduce किया था क्योंकि forward bias में current जो है एक real PN junction में semiconductor diode में exponentially rise करती है तीसरा फिर हमने study किया था piecewise linear model तो वही चीज आज मैं दोबारा दोहरा देती हूँ ताकि discontinuity ना रहे हमारे इस lecture में और पिछले lecture में तो पहला most important model जो हमने choose किया था that is the ideal diode model चलिए एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं कोई हर अच्छ नहीं है कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक डायोड की या सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन की तो पी टाइप मटेरियल को हम डायोड के सर्किट की मुनासबत से एनोड कह देते हैं और इसी तरह एन टाइप कैथोड है और ये दो स्केमेटिक इलेस्ट्रेशन्स हैं 
जो के ड्राइंग्स हैं जो के दो मोड ऑफ ऑपरेशन को डायोड की जाहिर करती हैं एक जिसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं फॉरवर्ड बायस का मतलब हम बहुत दफा पहले भी दोहरा चुके हैं कि यहां आपको डायोड के साथ डायोड के एनोड के साथ बैटरी का हमने अप्लाइड बायस का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है और इसी तरह लेफ्ट साइड पे रिवर्स बायस की आपको हमने सर्किट डायग्राम दिखाई है तो ये भी हम बहुत दफा पहले दोहरा चुके हैं कि जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती और जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाती है मैंने अभी जिक्र किया कि हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कैलकुलेट करेंगे जो कि इस लेक्चर में मैंने दी हुई है कि फॉरवर्ड बायस में कितनी करंट चलती है और ऑफ कोर्स इसमें हम अगली स्लाइड्स में एक रेजिस्टर या लोड भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सर्किट में जो कि इस वक्त मैंने आपको नहीं दिखाया सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉरवर्ड बाय सप्लाइड एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर दैट वी कनेक्ट इन दिस सर्किट डायोड सर्किट हमारी करंट की वैल्यू वेरी होगी जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये एक और मुख्तलिफ अंदाज है उसी सर्किट एलिमेंट को दिखाने का अब मैंने यहाँ जिसका जिक्र किया था रेजिस्टर का या लोड रेजिस्टेंस का वो भी मैंने सर्किट में डाल दिया है और उसको दो मुख्तलिफ बायसिंग के हिसाब से दिखाया है राइट हैंड साइड पे ऑब्वियसली आपको दोनों ही फॉर्ड बायस की मिसालें हैं सिवाय इसके कि एक में मैंने डायोड को दोनों को मैंने डायोड को एनोड को डायोड के एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है दोनों ही फॉर्ड बायस की मिसालें हैं सिर्फ मैंने मुख्तलिफ अंदाज से डायोड की बायसिंग करके आपको समझाने की कोशिश की है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि फॉर्ड बायस का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ही कनेक्ट कर सकते हैं एनोड से यहाँ आप देखिए कि हमने दो तरीके से एक दफा हमने एक लेफ्ट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है एनोड को और राइट हैंड साइड में मैंने एनोड को अर्थ कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव पोलैरिटी व्हिच हैज बीन अप्लाइड टू द कैथोड तो दोनों तरीके से जैसे कि हम पहले एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप डायोड को फॉरवर्ड बायस कैसे कर सकते हैं सिर्फ एक उसूल या प्रिंसिपल आपको याद रखना है दैट यू एनोड फॉर अ सिंबल इन ऑफ द डायोड इन ए सर्किट सिंबल या आपका रियल पी एन जंक्शन में पी टाइप शुड बी मोर पॉजिटिव कंपेयर टू द कैथोड और एन टाइप और वाइस वर्षा एक और हमने डेफिनेशन दी थी कि शुड बी लेस नेगेटिव पी टाइप शुड बी लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू द एन टाइप तो दोनों सूरतें या ये दोनों तरीके हैं बाइस बाइसिंग करने के डायोड को एज अ फॉरवर्ड बाइस सिमिलरली रिवर्स बाइस का मैंने दोबारा आपको ये सर्किट एलिमेंट दिखा दिया है जिसमें अब मैंने एक रजिस्टर भी सर्किट में इंक्लूड कर लिया है तो ये दो ये तीन पिछली तीन स्लाइड्स में हमने दोबारा से दोहराया है द आइडियल डायोड मॉडल की सर्किट डायग्राम को जिसमें बाइसिंग दिखाई है रिवर्स भी फॉरवर्ड भी एंड आल्सो वी हैव इंक्लूडेड अ रेजिस्टर नाउ द सर्किट रेजिस्टर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल होगी आपके लिए कि किस तरह हम वोल्टेज को फॉरवर्ड वोल्टेज जिसको मैंने वी एफ लिखा हुआ विद ए सब्सक्रिप्ट एफ एफ डेजिग्नेट्स दी फॉरवर्ड बाइसिंग मोड ऑफ अ डायोड और अ पी एन जंक्शन तो लेफ्ट साइड पे देखिए आप यहाँ मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं क्वान्टिटेटिव हम कैलकुलेशन करेंगे डायोड इज फॉरवर्ड बाइस एंड आई हैव अगेन यूज फाइव वोल्ट फॉर दी सोर्स वोल्टेज जिसको मैंने वी एस लिखा है और कई लेक्चर में मैंने उसको अप्लाइड बाइस भी कहा है पी एन जंक्शन के केस में तो ये एग्जाम्पल भी हम पहले पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं लेकिन चूँकि हमें अपनी मेमरी रिवाइव करनी है तो इसलिए रिविजन के तौर पर मैंने दोबारा ये तीन चार स्लाइड्स इंट्रोड्यूस कर ली हैं अपने सेकेंड पार्ट ऑफ सर्किट डायोड सर्किट्स में तो वन किलो ओम का मैंने रजिस्टर लिया है तो चूंकि सिलिकन फिर मैंने मिसाल के तौर पे रेफरेंस डायोड इज मेड ऑफ सिलिकन मटेरियल 
तो सिलिकन को में जैसे मैंने पहले बताया है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बिफोर इट टेक्स ऑफ बिफोर द करंट फॉर करंट राइज इज एक्सपोनशली इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है डायोड के क्रॉस सिलिकन डायोड के क्रॉस एट रूम टेम्परेचर क्योंकि इसी लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे जरा सी तफसील से कि सेमी कंडक्टर डायोड्स का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ बहुत स्ट्रांगली वेरी करता है क्योंकि थर्मल जनरेशन से आपके कैरियर कंसनट्रेशन भी चेंज होती है एक्सपोनशली माइंड यू और इसी तरह आपकी करंट में भी अमाउंट ऑफ करंट मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट में भी वेरिएशन होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सम वे अलॉन्ग दिस लेक्चर इन द टू इन टू और थ्री स्लाइड्स वापस इसकी तरफ मिसाल की तरफ आए तो 0.70 वोल्ट का इस सिलिकन डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगा जिसको मैंने VD1 लिखा है कि डायोड वोल्टेज अक्रॉस द पी एन जंक्शन इस ऑफ फॉर सिलिकन इज 0.7 वोल्ट तो अब हम लोड किरक ऑफ वोल्टेज लॉ जैसे पहले हमने जिक्र किया उसको अप्लाई करें तो बकिया वोल्टेज जो सोर्स की है रिमेनिंग वोल्टेज फाइव वोल्ट में से वो किसके अक्रॉस अपीयर करेगी वो अपीयर करेगी लोड के अक्रॉस या रजिस्टर के अक्रॉस जिसका मैग्नीट्यूड है वन वन किलो ओम इस एग्जाम्पल में हमने चूज किया तो आप फाइव वोल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें पॉइंट सेवन वोल्ट तो रजिस्टर के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस लिहाजा वोल्टेज ड्रॉप हुआ फोर पॉइंट थ्री वोल्ट का तो इसी तरह हम कैलकुलेट uh, कर सकते हैं करंट फ्लोइंग इन द सर्किट जो कि आई 4.3 पॉइंट थ्री मिली एम्पियर अब नीचे देखें टेबल में उन्हीं चीज़ों को मैंने दोबारा रिपीट किया है कि अगर हम डायोड को बिल्कुल एन आइडियल डायोड तस्वर करें तो फिर उसके अक्रॉस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़ीरो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और uh, अगर वो प्रैक्टिकल है सिलिकन डायोड जैसे कि है तो उसके अक्रॉस पॉइंट सेवन वोल्ट का ड्रॉप uh, है तो बकिया वोल्टेज कहाँ जाएगी टू कंजर्व द टोटल वोल्टेज अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट डायोड सर्किट तो बाकी दोनों केसेस में फिर वोल्टेज अगर जीरो वोल्ट ड्रॉप है डायोड के अक्रॉस तो सारे का सारा वोल्टेज uh, जो है फाइव वोल्ट का ड्रॉप रजिस्टर के अक्रॉस होगा और रियल डायोड में रियल सिलिकन पी एन जंक्शन में इसकी वैल्यू फोर पॉइंट थ्री वोल्ट रह जाएगी जैसे कि हमने ऊपर न्यूमेरिकली कैलकुलेट की और यही इसी तरह निचले पोर्शन में इस स्लाइड नंबर टेन के निचले वाले पोर्शन में टेबल की द लास्ट लाइन गिव्स यू दी करंट मैग्नीट्यूड सो इन दिस टेबल वी हैव लिस्टेड all the three values that is the voltage drop across the diode as well as the voltage drop across the resistor and the current flowing in the loop circuit uh, loop and now i shall change um jaisa maine shuru mein bataya ki aaj ke lecture mein main thodi si aapko practice karwaungi kuch numerical examples calculate karne ke ki kyunki ye ek basic वेरी फंडामेंटल आइडिया है आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड में कि करंट्स कैसे फ्लो हो रही हैं वोल्टेज ड्रॉप किस तरह हो रहे हैं अगर सर्किट में एक रजिस्टर है और एक डायोड है फिर दूसरी मिसाल होगी कि सर्किट में हमने दो रजिस्टर डाल दिए एक डायोड डाल दिया फिर और आगे चलिए दो डायोड ले लिए एक रजिस्टर ले लिया दो रजिस्टर ले लिए और दो डायोड ले लिए तो बेतहाशा तरीके से आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स को ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन वो तीन बेसिक पैरामीटर्स वही रहेंगे डायोड सर्किट एलिमेंट में नेमली द वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस द डायोड द वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस द लोड और लोड्स अगर एक से ज्यादा हैं जो आपने सर्किट में कनेक्ट किए हैं एंड फाइनली द टोटल कारण फ्लोइंग इन दी सर्किट एलिमेंट तो इस मिसाल में बिल्कुल जो पिछली मिसाल से की तरह है सिर्फ मैंने एक चीज चेंज की है दो चीजें आई एम सॉरी चेंज की हैं मैंने वोल्टेज सोर्स अब पाँच के बजाय छः वोल्ट ले लिया है और रजिस्टर की वैल्यू मैंने टेन टाइम्स कर ली है पिछली स्लाइड में आपने देखा हमने उसको वन किलो ओम लिया है तो इस स्लाइड में मैंने उसको टेन किलो ओम ले लिया है तो उसी तरह हमने वैल्यूज कैलकुलेट की कि पॉइंट सेवन वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप अगर है सिलिकन डायोड डी वन के अक्रॉस तो लोड के अक्रॉस कितना हुआ आप इसमें से माइनस कर लीजिए सोर्स वोल्टेज माइनस दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड वन एंड दिस कम्स आउट टू बी अबाउट फाइव पॉइंट थ्री वोल्ट अब अगर फाइव पॉइंट थ्री वोल्ट 
वोल्टेज ड्रॉप है लोड के अक्रॉस तो करंट कितनी फ्लो की वो हमने निकाल ली ये 530 थर्टी माइक्रो एम्पियर तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि अगर फॉरवर्ड बाइस में आप ये चाहते हैं कि आपका सर्किट uh, में करंट को कंट्रोल करना सो दैट यू डू नॉट डैमेज द डायोड बाई अलाउंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो क्योंकि आपको मालूम है फॉरवर्ड बाइस में करंट सडनली एक्सपोनशली राइज कर जाती है बियॉन्ड द नी वोल्टेज जिसको हमने यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में पॉइंट सेवन वोल्ट जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट कोट किया है द टेक ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज जिस पर जिसके बियॉन्ड नी वोल्टेज टू रिमाइंड यू वंस अगेन या टेक ऑफ वोल्टेज वंस अगेन इस दी वैल्यू ऑफ द सोर्स या अप्लाइड पोटेंशियल कि जिसके बियॉन्ड या पॉइंट सेवन के बियॉन्ड से ज़रा भी आगे बढ़ाएं तो करंट एक्सपोनशली राइज होती है यानी उसका मैग्नीट्यूड एकदम बहुत बढ़ जाता है और डायोड डैमेज हो सकता है तो इसलिए और आगे चल के मैं एक और स्लाइड में अगली स्लाइड में ये भी बात करूँगी कि हर डायोड का एक ख़ास पावर इनटेक होता है कि इससे ज़्यादा अगर आप पावर डिलीवर करेंगे सर्किट को डायोड में से गुजरेगी डायोड के में अगर आप इससे ज़्यादा सर्किट एलिमेंट में पावर गुजार लें तो डैमेज होने का खतरा होता है इस मैक्सिमम पावर इन टेक को सर्किट की हम पावर डिसिपेशन भी कहते हैं कि हाउ मच पावर कैन बी अलाउड थ्रू दी सर्किट हाउ मच पावर द डायोड कैन सस्टेन तो उस चीज़ का बचाव करने के लिए कि बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेशन ना हो बियॉन्ड दी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रेट इस टर्म को जो मैंने अभी कोट की मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रेट वो मैं अगली स्लाइड में आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके अभी दिखाऊंगी लेकिन इस स्टेज पे मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लोड और वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टर ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू हाई और स्मॉल डिपेंडिंग कि आप कितना करंट का मैग्नीट्यूड सर्किट में गुजारना चाह रहे हैं कितनी पावर डिसिपेशन आप अलाउ कर सकते हैं तो इस वैल्यू ऑफ द करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर मैं अपने लोड की वैल्यू अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 10 किलो ओम कर दिया बनस्बत पिछले के तो करंट सिर्फ कितनी रह गई सर्किट में ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फाइव थर्टी माइक्रो एम्पियर वापस चल के हम देख लेते हैं ये देखिए आप इसमें यहाँ देख रहे हैं कि फोर पॉइंट जब मैंने एक किलो ओम का रजिस्टर लिया और वोल्टेज फाइव ओम के लिए तो मेरी करंट सर्किट में जो गुजर रही है दस फोर पॉइंट थ्री मिली एम्पियर और अब सिर्फ माइक्रो रह गई थाउजेंड टाइम रिड्यूस हो गई क्योंकि अब मैंने रजिस्टर को टेन किलो ओम ले लिए यानी टेन टाइम्स बढ़ा दिया तो आप देखिए कि करंट इनवर्सली करंट की जो है वेरिएशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी लोड रेजिस्टेंस है तो इन दो एग्जांपल्स को न्यूमेरिकल एग्जांपल को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप सर्किट एनालिसिस में बड़े आराम से डिपेंडिंग अपॉन द डायोड पावर डिसिपेशन रेटिंग आप चूज कर सकते हैं कि सर्किट एलिमेंट में आपने कितने मैग्नीट्यूड का कितने वैल्यू का रजिस्टर लगाना है तो अभी देखते हैं हम तीन चार और आज के लेक्चर का मकसद यही है कि मैं आपको सर्किट uh, एनालिसिस में थोड़ा सा एनालिटिकल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाऊं तो वही मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूं तो ये दो हमने मिसालें देख ली पिछली दी फॉरवर्ड वोल्टेज इफेक्ट एंड नाउ इन दिस एग्जाम्पल द कैलकुलेशन ऑफ द करंट and the डिपेंडिंग ऑन दी लो वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस दैट वी इंट्रोड्यूस अब ये दूसरी मिसाल देख लेते हैं जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि हम पाँच छः मिसालें आज पाँच छः न्यूमेरिकल बहुत सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल ओम्स लॉ लगा के किर्क ऑफ वोल्टेज लॉ लगा के किर्क ऑफ करंट लॉ लगा के इन द डायोड बेसिक डायोड सर्किट एलिमेंट में अब इस मिसाल में इस एग्जाम्पल नंबर टू में प्रॉब्लम नंबर टू में मैंने थोड़ी सी वेरिएशन की है जैसे मैंने अभी बताया कि सिंपल द मोस्ट सिंपल सर्किट वाज वन रेजिस्टर एंड वन डायोड नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन टू रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू एंड स्टिल माय डायोड इज इन दी फॉरवर्ड बायस मोड यानी मैंने एनोड uh, को 
बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट किया हुआ है रियल डायोड्स में इसको हम कैसे कहेंगे कि पी टाइप ऑफ द सेमी कंडक्टर सिलिकन सेमी कंडक्टर जंक्शन को आपने पी टाइप को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया था ओके ना नाउ आई हैव टू रेजिस्टर्स वन हैविंग अ वैल्यू 1.2 किलो ओम और दूसरा जो है वो दैट इज 2.2 किलो ओम तो ऑब्वियसली चूंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में जब रेजिस्टेंस होती है तो आप उसका न्यूमेरिकल सम ले लेते हैं विच इज आर वन प्लस आर टू कंसिडरिंग द डायोड टू बी अ रियल सिलिकन डायोड फिर पिछली मिसालों की तरह इसमें भी वोल्टेड ड्रॉप कितना हुआ 0.7 पॉइंट वोल्ट्स तो टोटल करंट अब आपकी जो सर्किट में फ्लो करेगी इन दो रजिस्टर की मौजूदगी की वजह से डायोड आपका वही एक रहा पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस अब भी 0.7 है लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन रेजिस्टेंस की आपने कर ली तो आपके पास निकल आया जवाब 1.26 पॉइंट टू सिक्स मिली एम पेयर अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ कि चाहे आप दो मुख्तलफ रजिस्टर लें या एक ही रजिस्टर ले लें जिसकी कम्बाइन वैल्यू 3.3 पॉइंट किलो ओम हो आपका जवाब वही आएगा तो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं सर्किट डायोड सर्किट एलिमेंट को समझने के कि किस तरह आप फॉर्मूला ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं इवन इन कैलकुलेटिंग द टोटल वोल्ट ड्रॉप सॉरी द वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस द लोड एंड द टोटल करंट फ्लोइंग हाउ कैन यू कैन मैनिपुलेट हाउ यू कैन कंट्रोल हाउ यू कैन वेरी हाउ यू कैन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एलिमेंट और इन द लूप डायोड लूप विच कंटेन्स एनी नंबर ऑफ कंटेन्स वन और टू और थ्री डायोड्स कंटेन्स वन और टू और थ्री रजिस्टर्स इन सीरीज और इन पैरल तो आगे चलते जाते हैं इसी तरह ये अब एक और देखें नए अंदाज से मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे सबसे पहली मिसाल में हमने एक रजिस्टर और एक डायोड लिया फिर दूसरी मिसाल में हमने दो रजिस्टर और एक डायोड लिया अब इस तीसरी मिसाल में मैंने दो डायोड्स ले लिए और एक ही रजिस्टर लिया और मुख्तलिफ वैल्यूज को मैं बार बार मुख्तलिफ वैल्यूज ले रही हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन तो करनी आए मगर एक चीज याद रखें ये दोनों डायोड्स अब भी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू दी सोर्स वोल्टेज वी एस दोनों ही फॉरवर्ड बायस हैं क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायस नहीं करेंगे तो सर्किट विल बी लाइक एन ओपन सर्किट और ऑफ जो हमने पिछले लेक्चर में स्विच की बात की थी कि डायोड सर्किट बिहेव्स लाइक ए स्विच एज वेल कि एक मोड ऑफ ऑपरेशन में ये ऑफ होता है और एक मोड ऑफ ऑपरेशन में ये ऑन होता है तो ऑन मोड का मतलब है रियल सिलिकन पी एन जंक्शन के केस में जब डायोड को आप पी एन जंक्शन को सेमी कंडक्टर जंक्शन को जब आप फोर्ड बाइस करते हैं द करंट फ्लोस तो डायोड आइडियल डायोड के केस में हमने उसको कहा था द ऑन स्टेट ऑफ द डायोड और द शॉर्ट सर्किट एलिमेंट ऑफ द डायोड तो जैसे कि स्विच को आपने शॉर्ट कर दिया हो ऑन हो गया है डायोड तो इसमें ऑन केस आपको दिखाया है दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बाइस्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू दी पोलैरिटी ऑफ द सोर्स वोल्टेज जो कि मैंने इस वक्त फोर वोल्ट लिए और एक रैंडम वैल्यू 5.1 किलो ओम ले ली है माइन यू जो रजिस्टर की वैल्यू हम अब यूज़ कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं जो रजिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है जो लोड हमने सर्किट में इंक्लूड किया है उसका मैग्नीट्यूड कम से कम ऑफ द किलो के ऑर्डर में तो हो क्योंकि वरना बहुत लार्ज करंट फ्लो कर जाएगी और जैसे मैंने अभी आपको वार्न किया कि एक और पैरामीटर है जिसको जहन में रखना होता है कि आप इतनी ज़्यादा करंट न सर्किट में से गुजार दें कि डायोड आपका डैमेज हो जाए एंड दैट्स द पावर डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन मैक्सिमम पावर डिसिपेशन दैट कैन बी दैट द डायोड कैन सस्टेन या उससे फिर हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट दैट कैन बी अलाउड टू पास थ्रू द डायोड और दैट पास थ्रू द सर्किट एलिमेंट तो अब देखिए कि इस केस में ये निकल आया फाइव हंड्रेड एंड नाइन माइक्रो एम्पियर तो अभी भी करंट आपकी चूँकि रजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हमने दो डायोड्स अब ले लिए और दो डायोड्स में अब आपका 
पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 1.42 का मिला के 0.71 सेमीकंडक्टर डायोड के क्रॉस 0.7 दूसरा सिलिकॉन डायोड के क्रॉस तो आपका टोटल 1.4 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया आ, दो डायोड्स के क्रॉस तो बाकी कितना बचा 4 वोल्ट माइनस 1.4 वोल्ट्स और रेजिस्टर आप लगाएं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये अबाउट हाफ 0.5 मिली एम्पीयर के करीब 0.51 मिली एम्पीयर के करीब आपकी करंट सर्किट में से गुजर रही है तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को पिछली तीन एग्जांपल्स में हमने देखा जैसे मैंने अभी एक टर्म इस्तेमाल की वी कैन मैनिपुलेट वी कैन कंट्रोल वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉरवर्ड बायस वैल्यू दैट यू कनेक्ट across the that you put in to the circuit or that you connect to the pn junction and the value of the resistance to ye dono milke aapko current ko ki magnitude ko aap control kar sakte hain jisko maine manipulate ka lafz istemal kiya the power dissipation the amount of current that is allowed to pass through the circuit can be controlled by choosing appropriate values of the resistor that has been connected now uh, that has been included now in the diode basic diode circuit element ye ek nayi cheez main introduce kar rahi hu kyunki aaj hamara aaj ke lecture mein hum zyada tar maine ab tak time devote kiya um, circuit mein voltage drop ki values ko calculate karne mein and the current depending upon the appropriate value of the resistor that we put in the circuit aur wo hai कि आपने एक्चुअल अपने मीटर से आ, कितनी लैब में बैठ के आपने कितनी वैल्यू एक्चुअली मेजर की वोल्टेज की अक्रॉस द डायोड एज वेल एज अक्रॉस द रजिस्टर एज वेल एज द करंट टोटल करंट फ्लोइंग इन द डायोड सर्किट तो ये मेजर्ड वैल्यूज मुख्तलफ होंगी हो सकती हैं और होती हैं बनस्बत उन कैलकुलेटेड वैल्यूज के जो अभी आपने पिछली तीन एग्जांपल्स में खुद से कैलकुलेट की बाय चेंजिंग दी वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज एंड बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द लोड रेजिस्टर शोन इन द सर्किट्स तो इसका बड़ा सिंपल परसेंटेज एरर के आपका कितना एरर है निकला जो वैल्यू आपने मेजर की और जो वैल्यू आपने मैथमेटिकली सिंपल ओम्स लॉ लगा के कैलकुलेट की तो वो हमने देखा कि दैट कैन बी गिवन बाय द सिंपल एक्स माइनस एक्स डैश ओवर एक्स व्हाट इज एक्स डैश एक्स डैश इज द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्स इज योर रियल मेजर्ड वैल्यू इन द लेबोरेटरी एंड मल्टीप्लाइड विद हंड्रेड दैट्स द परसेंटेज एरर इन योर कैलकुलेशन ऑफ द प्रीवियस थ्री एग्जाम्पल्स तो चले अब मैं उसी मिसाल को दोबारा से दोहरा लेती हूँ कि आप परसेंटेज एरर भी अब इसमें कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं तो फिर वही कॉन्सेप्ट के मैंने अब मैंने जैसे पहले कहा कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं कि एक डायोड ले लें एक रजिस्टर ले लें फिर दो डायोड ले लें और एक रजिस्टर ले लें फिर दो डायोड ले लें और दो रजिस्टर ले लें तो ये मिसाल जो है इस वक्त एग्जांपल फोर जो है या प्रॉब्लम फोर जो है इसमें मैंने दोनों चीज़ें दो दो कर दी हैं द लोड रजिस्टर्स आर वन एंड आर टू आई हैव टेकन देर वैल्यूज टू बी वन पॉइंट फाइव किलो ओम एंड वन पॉइंट एट किलो ओम जैसा मैंने अभी कहा कि फॉरवर्ड मोड में फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन में कम अज़ कम किलो ओम का तो रजिस्टर हो ताकि आप करंट को मिली या माइक्रो एम्पियर में ले आए तो डायोड डी वन एंड डायोड डी टू अगेन रिमेंबर बोथ द डायोड शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज दैट इज सोर्स वोल्टेज दे शुड बी फॉरवर्ड बाइस दे शुड बी इन द फॉरवर्ड बाइस मोड देखिए मैंने दोनों मिसालें बजक वक्त इस स्लाइड पे शो की हैं कि अगर आपका आइडियल डायोड है तो सारी की सारी जो सोर्स की वोल्टेज है वो अपीयर करेगी अक्रॉस द टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट क्यों क्योंकि आइडियल डायोड में हमने पहले एक मिसाल में एग्जांपल में दिखाया कि पी एन जंक्शन ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होगा आइडियल डायोड के केस में तो आइडियल डायोड में इंक्लूडिंग बोथ द रेजिस्टर्स द टोटल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वुड बी न्यूमेरिकल द सम ऑफ बोथ द रेजिस्टर्स आर वन एंड आर टू 
तो जवाब आया हमारे पास थ्री मिली एम्पियर करंट वुड फ्लो इन एन आइडियल डायोड सर्किट एलिमेंट लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल डायोड है जो कि होगा लेबोरेटरी में और सिलिकन की हम मिसाल हमेशा लेते आए हैं जिसका वोल्टेज ड्रॉप सिलिकन का वोल्ट सिलिकन पी एन जंक्शन का या सिलिकन डायोड का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वन सिंगल डायोड वुड बी जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट तो चूंकि मैंने सर्किट में दो वोल्ट दो डायोड लगाए हुए हैं दस वोल्ट का मेरा अप्लाइड बाइस का मैग्नीट्यूड है तो फिर रियल या प्रैक्टिकल डायोड में वही करंट रिड्यूस हो गई टू 2.6 मिली एम्पियर तो आपने देखा कितना कंपैरिजन कितना इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हो गया इस एक ही स्लाइड में आइडियल डायोड का जिसमें कि हम अस्यूम करते हैं कि इट इज द वर्ड इट सेल्फ द वर्ड आइडियल इट सेल्फ इम्प्लाइज दैट दे इज नो वोल्ट दे शुड बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड एंड द करंट शुड इंक्रीज लीनियरली एज shown in one of the as shown in the previous lecture and it rises as a straight line it is shown as a straight line in the ideal um uh, i uh, ideal diode iv characteristic practical diode mein aisa nahi hota current pehle bahut slowly uh, increase karti hai with the increasing voltage and then 0.7 ki jab current applied magnitude ho jaye applied current ka and then it suddenly takes ऑफ एक्सपोनशली इंक्रीजेज इस वोल्टेज को हमने टेक ऑफ वोल्टेज और या नी वोल्टेज कहा था तो रियल डायोड में आपके टू पॉइंट सिक्स मिली एम्पियर रह गई करंट जबकि एक्चुअल डायोड आइडियल डायोड में थ्री मिली एम्पियर थी तो परसेंटेज आयर इसी तरह हमने निकाल लिया कि मेजर्ड वैल्यू आपकी टू पॉइंट सिक्स आई और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी थी 3.03 तो परसेंटेज एरर हमने कहा कि देर इज एन एरर ऑफ 16 परसेंट वन द डायोड हैज बीन वन एक्चुअल मेजरमेंट्स आर मेड एंड एंड वन द डायोड इज ट्रीटेड एज एन आइडियल डायोड अब मैं उस टर्म की तरफ आती हूँ जिसके बारे में मैंने अभी पिछले कई मिनट स्लाइड्स में जिसका जिक्र किया सर्किट एलिमेंट्स में जिसका जिक्र किया एंड दैट्स द टॉपिक ऑफ पावर डिसिपेशन इन डायोड सर्किट एलिमेंट तो एवरेज फॉरवर्ड करंट हैज बीन डिनोटेड बाय द सिंबल आई नॉट and the power dissipation has been denoted by p capital p d sub subscript denote the diode power dissipation aur maine ek maximum power jo ke aap circuit mein se guzar sakte hain jisko diode sustain kar sakta hai maximum power dissipation ka relationship aapko diya hai jisme bf kya hai uh, uh, for diode ke across the voltage drop which again is in the case of uh, silicon 0.7 volt okay ye teeno values ye definition bahut simple definition hai power uh, dissipation ki kyunki aapko malum hai power ka simple relationship if you calculate the power across some um, uh, circuit element to wo hota hai a sum of uh, a product of current and voltage so p is equal to i into f ab is simple uh, relationship ko leke hum circuit element ko again forward diode circuit element ko hum lete hain jo ki left pe maine aapko dikhaya hua let's calculate the power dissipation in this particular example okay so again i choose the forward voltage or the applied voltage or the source voltage to be 10 volts main ek bar phir aapko इस चीज़ के बारे में दोबारा से वाजे कर दूं कि जिस भी रेफरेंस से मैं ये फिगर्स ले रही हूं ये एग्जांपल्स ले रही हूं उनकी मुनासबत से हम अप्लाइड वोल्टेज को कभी मैं कह देती हूं दी अप्लाइड वोल्टेज दी फॉरवर्ड वोल्टेज और द सोर्स वोल्टेज तो इससे इतना हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एज लॉन्ग एज ये आ, आपको क्लियर हो कि हम डायोड को फॉरवर्ड करने जा रहे हैं और ये अप्लाइड वोल्टेज है अक्रॉस द पी एन जंक्शन या अक्रॉस द एनोड और कैथोड ऑफ द डायोड डायोड तो सोर्स वोल्टेज इस एग्जांपल में मैंने कहा है क्योंकि ये ज़्यादातर फिगर्स मैंने उस रेफरेंस से लिए हैं जिसको मैंने शुरू में जिसका जिक्र कर दिया 
तो लेट्स लुक एट दिस सर्किट ऑन द लेफ्ट अगेन केयरफुली तो यहाँ क्या सर्किट में इंक्लूड हुआ है दे इज अ टेन वोल्ट फॉरवर्ड बायस शोन इन द सर्किट द डायोड एनोड हैज बीन कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ द सोर्स वोल्टेज वी एस जिसको आप प्रैक्टिकल डायोड के केस में पी टाइप ऑफ द पी एन जंक्शन कहेंगे सिलिकन पी एन जंक्शन कहेंगे करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम पी टू एन इन सिलिकन पी एन जंक्शन लोड रजिस्टर आर एल की वैल्यू हंड्रेड ओम्स है इस केस में विच इज जीरो पॉइंट वन किलो ओम ओके तो अब मैं क्या एक्सरसाइज करने लगे हैं हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं लेट्स सी लेट्स रीड इन द बॉक्स चूज अ डायोड विद फॉरवर्ड पावर डिसिपेशन एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट ग्रेटर देन एक्चुअल पावर डिसिपेशन ओके इसका क्या सिंपल लैंग्वेज में इसको कैसे हम तस्वर करेंगे कैसे हम इसको इसका कंसेप्चुअल पिक्चर बनाएंगे वो ये हम कह रहे हैं इस एग्जांपल में ये इस न्यूमेरिकल में आपको मैं क्या कह रही हूँ वो डू आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट इन अदर वर्ड्स वन देर इज मैक्सिमम पावर रेटिंग गिवन इन द लिटरेचर और इन द चार्ट और इन दी रेफरेंस बुक किसी पर्टिकुलर डायोड के लिए जिसके एक टिपिकल नंबर्स होते हैं तो डायोड मैनुअल से आपने एक मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की अमाउंट आपने ले ली अब मैं कह रही हूँ कि अगर वो वैल्यू मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की कैलकुलेट करें जो 20 परसेंट ज़्यादा हो बनस्बत उस वैल्यू के जो कि आपके मैनुअल में कोट की हुई है ये सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि आपकी एक पावर रेटिंग है उससे को अगर उसकी नस्बत आप उसको 20 परसेंट बढ़ाना चाहें 20 परसेंट बढ़ाना चाहें तो कितनी वैल्यू आप मैक्सिमम गुजार सकते हैं ओके सो लेट्स सी तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बिल्कुल जैसे पहले आपने कैलकुलेट की द टोटल सोर्स वोल्टेज जो कि टेन वोल्ट है इन दिस केस माइनस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सिलिकन डायोड व्हिच इज 0.7 पॉइंट सेवन वोल्ट फॉर अ सिलिकन डायोड डिवाइडेड बाय द लोड रेजिस्टेंस व्हिच इज 100 ओम सो द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कम्स आउट टू बी 93 थ्री मिली एम्पियर पावर डिसिपेशन फॉर्मूला क्या है पावर अक्रॉस द डायोड इज वी डी वन इन टू आई वन डायोड वी डी वन तो ये वैल्यू मैंने लगा ली V diode voltage drop across diode वन is 0.7 volt 93 milli ampere थ्री मिली एम्पियर आपकी करंट फ्लो कर रही है सर्किट में तो जवाब आया पावर डिसिपेशन आई सिक्सटी फाइव मिली वॉट पावर की यूनिट वॉट है करंट की यूनिट्स एम्पियर हैं वोल्टेज की यूनिट्स वोल्ट्स हैं तो आपकी सिक्सटी फाइव मिली वॉट पावर डिसिपेशन है सर्किट में इन वैल्यूज़ के मुताबिक इस सोर्स वोल्टेज के मुताबिक दस वोल्ट की एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोड वैल्यू ऑफ द लोड रजिस्टर विच इज़ हंड्रेड ओम आपकी पावर कितनी सर्किट में डिसिपेट हो रही है विच इज़ नाइन्टी थ्री मिली एम द पावर डिसिपेटेड इज सिक्सटी फाइव मिली वॉट एंड द करंट फ्लोइंग इज नाइन्टी थ्री मिली एम तो इन दो पैरामीटर को कैलकुलेट uh, करने के बाद अब हमसे क्या कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें कि अगर 20 परसेंट ज़्यादा उसमें पावर डिसिपेट करनी हो तो फिर क्या वैल्यू निकलेगी पावर की तो वो हमने निकाला 20 परसेंट का मतलब है कि अब आपकी वैल्यू वो होगी 1.2 तो 1.2 टाइम्स दी पावर डिसिपेशन जो आपने इन सर्किट एलिमेंट्स से निकाली वो निकली अबाउट 78 मिलीवाट मिनिमम यानी कम से कम पावर जो है अगर हम कहें कि अगर आपने 20 परसेंट ज़्यादा इसमें से पावर डिसिपेशन करनी है तो वो निकली 78 मिलीवाट तो ये इस एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी सर्किट एलिमेंट में जिसमें आपने लोड रजिस्टर डाला हुआ है जिसमें आपने सोर्स वोल्टेज की एक ख़ास वैल्यू चूज़ की हुई तो कैसे आप 
चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे आप वोल्टेजेस को और करंट्स को और पावर डिसिपेशन को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं तो ये आपने देख लिया कि हम कितनी पावर डिसिपेट कर सकते हैं पावर गुजार सकते हैं अलाउ कर सकते हैं डायोड को पिछली स्लाइड से ये आपको कैलकुलेट करना आ गया लेट्स मूव ऑन अ बिट फर्दर इस एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा है अ डायोड हैज़ ए फोर्ड पावर डिसिपेशन रेटिंग ऑफ 500 हंड्रेड मिली वॉट वॉट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू ऑफ फॉर्वर्ड करंट फॉर द डिवाइस पिछले केस में हमने लफ्ज़ लिखा था मिनिमम पावर डिसिपेशन अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की तो दोबारा हम वही सिंपल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं पावर डिसिपेशन के रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए वो क्या था द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन ए सर्किट कंटेनिंग अ डायोड डी इज सिंपली आई नॉट इन टू वी एफ और वो जवाब आपके पास आया सेवन फोर्टीन में मिली एम्पियर ये आपकी करंट निकली और मैक्सिमम करंट जो है वो हम अलाउ कर सकते हैं पॉइंट एट टाइम्स दी डायोड करंट आई जीरो एंड दैट कम्स आउट टू बी फाइव सेवेंटी वन मिली एम्पियर दिस इज द मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू ऑफ द पावर डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन रेट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द लोड रजिस्टर आर एल एंड द सोर्स वोल्टेज वी एस तो ये दोनों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पावर की हमने कैलकुलेट कर ली न्यूमेरिकली हेयर इज अ कम्प्लीट आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड थोड़ी सी एकदम पहले क्लांस में ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सी आई वी कैरेक्टरिस्टिक लगती है बट लेस स्टार्ट टू एक्सप्लेन इट बिट बाई बिट या पीस बाई पीस तो अलॉन्ग आ वर्टिकल दैट इज़ वाई एक्सिस वी हैव एज यूजल प्लॉटेड द फॉरवर्ड करंट और जैसे मैंने अभी बताया कि फॉरवर्ड करंट टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर की होती है अगर आप बहुत ज़्यादा लोड रेजिस्टेंस की बड़ी वैल्यू चूज कर लें तो वी कैन रिड्यूस इट टू पिछली एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में आपने देखा कि वी कैन रिड्यूस इट टू अबाउट जीरो पॉइंट फाइव मिली एम्पियर या फाइव हंड्रेड माइक्रो एम्पियर की वैल्यू भी रिड्यूस होकर हो सकती है तो लेस प्लॉट दी फॉरवर्ड करंट अलॉन्ग दी वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड देन अलॉन्ग द राइट साइड आई हैव शोन यू द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड एंड देन लेफ्ट साइड पे हमने दिखाया है रिवर्स वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज माइंड यू वुड बी नेगेटिव वैल्यूज has been shown with the negative values forward voltages are positive with respect to ye ye reference point hum bahut achhi tarah aap samajh chuke hain ki agar diode ka anode aap connect kar rahe hain applied voltage ke positive terminal se thus simply your forward bias diode real silicon pn junction ke case mein if the p type has been connected to the positive terminal of the battery again दिस इज़ अ फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन ये हम बहुत अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं तो आगे चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप इस आई वी कैरेक्टरिस्टिक में देखिए जो कि पहले भी हमने दो तीन स्लाइड्स में देखी हैं द मैग्नीट्यूड द वैल्यूज ऑफ द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड द वैल्यूज ऑफ द रिवर्स वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज जो है आप जैसे ही जीरो पॉइंट सेवन से बढ़ाते हैं 0.7 को इसीलिए हमने टेक ऑफ या नी वोल्टेज कहा है कि जिसके बियॉन्ड कि जैसे ही 0.7 से आप वोल्टेज को ज़रा सा भी बढ़ाते हैं द करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली या करंट इंक्रीजेस ट्रिमेंडसली इसी तरह आप देखिए तो कंक्लूजन क्या है कि फॉरवर्ड वोल्टेज शुड नॉट बी greater than the uh, take off ya ne voltages which is in the case of silicon 0.7 volt the voltage is kitni hui less than 1 volt for forward case reverse mein aap kya dekh rahe hain ke for ideal theoretically theoretically or in special for in the case of some special diodes they can be as large as Uh, 40 or even up to इस ट्रांसपेरेंसी में मैंने जो 
فگر لی ہے جس ریفرنس سے اس میں تو ایٹی وولٹ تک آپ کی نیگٹیو ریورس موڈ میں مائنس ایٹی وولٹس کا بھی میگنیچوڈ ہم لے سکتے ہیں سیمیلرلی آپ دیکھئے ذرا سیم ویریشن ان دی میگنیچوڈ آف دی فورڈ کرنٹ اور دی میگنیچوڈ آف دی ریورس کرنٹ ہم نے پہلے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ریورس بائیسٹ پی این جنکشن میں یہ ریورس موڈ آف این آئیڈیل ڈائیوڈ میں آپ کی کرنٹ we don't expect currents to flow because it is a cut off or off mode of the diode current flow نہیں کرے گی اور اگر کرے بھی real PN junctions میں minority carriers کی وجہ سے تو بہت اس کا magnitude کم ہوگا اسی لیے negative current کا یہ reverse current کا magnitude micro scale ہم نے micro m لیے ہے اور forward currents کی سکیل ہم نے ملی ایم لیے تو یہ دو چیزیں آپ اپریشیئٹ کریں the magnitude of the forward current the magnitude of the forward applied voltages یا voltage drop across the silicon diode similarly the magnitude of the reverse current and the magnitude of the applied reverse voltage across the PN junction یا across a diode تو پھر میں نے circuit symbol diode کا بھی شو کیا ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں نے اسی ٹرانسپیرنسی میں آپ کو دکھا دی ہے اسی لئے میں نے شروع میں کہا کہ there is too much data there is too much has been shown in this one particular slide آپ ایک چھوٹی سی اپنے جو گری رنگ کا آپ کو سرکٹ سیمبل میں نے بنایا ہے ڈائیوٹ کے لیے اس کے اوپر چھوٹا سا ایک اور سرکٹ سیمبل بنایا ہے that's for the zener diode جو آپ کو ایک کنکی سی کیتھوڈ کی سٹریٹ لائن کے بجائے میں نے اس کو ایسے کر کے دکھایا ہے تو دس زینر ڈائیوڈ زینر ڈائیوڈ وہ ڈائیوڈ سپیشل ڈائیوڈ ہوتے ہیں جس میں بریک ڈاؤن بولٹیجز ایٹ ویری ہائی ریورس بائیسز ہوتی ہیں تو یہ ایک ٹپیکل اگزامپل ہم نے اسی ایک موڈل ڈائیوڈ کو میں ہم نے ایک پریکٹیکل ڈائیوڈ کو بھی ڈپیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک پریکٹیکل ڈائیوڈ ہیپنز ٹو بھی یور زینر ڈائیوڈ اوکے تو ریورس آپریٹنگ موڈ میں ہے آپ کا ڈائیوڈ لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ اس آئی وی کریکٹرسٹک کی اور میں نے ویدن دی گری سرکٹ سیمبل میں نے آپ کو ریورس موڈ آف دی ڈائیوڈ دکھائی ہے اور اسی طرح نیچے گرین سرکٹ ایلیمنٹ میں رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ آئیے اس آئی وی کریکٹرسٹک کے تو گرین میں ہم نے فورڈ موڈ آف دی ڈائیوڈ دکھایا ہے اوکے اب آپ آئیے کمپلیٹ موڈل کی طرف بلو لائن سے تو اس میں آپ کی کرنٹ ایک دم سٹریٹ لائن سے شو کی ہے بیونڈ زیرو پوائنٹ سیون وولٹ which is the voltage drop across silicon اگر اس سے ذرا سا بھی آپ voltage کو بڑھائیں گے تو current rises linearly لیکن ideal diode کے case میں یہ linearly بڑھتی ہی دکھائیے and then zero it should be zero for an ideal diode at negative voltages یعنی off when the diode is called in its is said to be in its off mode یا open diode operation mode open diode کے case میں circuit element کے case میں they should we should not expect any current تو وہ zero آگی and then suddenly the curve or the current goes increases in the negative direction that's the breakdown voltages breakdown current ایٹ بریک ڈاؤن بولٹیجز تو بلو لائن ایک ہائپوثیٹیکل یا ایڈیل ڈائیوڈ کے سرکٹ موڈل کو انڈیکیٹ کر رہی ہے لیکن ایکچول سلکن پی این جنکشنز میں جیسا کہ ہم بہت دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں اور اب ہم سمجھ بھی گئے ہیں کہ کرنٹ رائزز ایکسپننچلی تو گری لائن اگر آپ اس کو تفصیل سے اس ڈائیگرام کو اس آئی وی کریکٹرسٹک کو سمجھنے کی کوشش کریں تو گری لائن بھی میں نے انڈیکیٹ کر دی ہے جو کہ ریل یا پریکٹیکل ڈائیوڈ سلکن پی این جنکشن ڈائیوڈ کو شو کر رہے ہیں جس میں کرنٹ ایکسپوننچلی انکریز کرتی ہے فورڈ ڈائریکشن میں and then there is some magnet there is some reverse current کیونکہ ایڈیل میں ہم نے کہا there should be no current there should be zero current in the reverse mode of the ڈائیوڈ اور ریورس موڈ آف دی ڈائیوڈ لیکن ریل پی این جنکشنز میں ریل پی این 
silicon junctions mein current would have a certain magnitude though it is only microampere of the order of microampere lekin hai to sahi so there is some small negligible amount of current flowing still flowing in a real uh, uh, silicon pn junction wo bhi maine dikhane ki koshish ki hai is diagram mein to ye ek complete isliye maine lafz um, use kiya aapke top pe heading dekh rahe hain maine lafz i use the word complete that i have tried to show you all possible uh, characteristics of the current voltage uh, variation current voltage characteristic of the ideal as well as practical uh, silicon pn junction how the current varies in an ideal diode the blue line and how the current varies in a practical silicon pn junction the gray um, dashed line the forward mode as well as the reverse mode okay having appreciated uh, this um, iv characteristic we now move on to another example kyunki aaj ke lecture ko maine devote kiya hai ki aapko thoda sa flavor hum de ki kaise hum uh, diode circuit element mein mukhtalif parameter ko vary karke uh, current flowing की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और जाहिर है हमारे हाथ में दो ही पैरामीटर हैं इस स्टेज पर कंट्रोल करने के एक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर है द लोड वैल्यू और दूसरी है अप्लाइड बाइस या सोर्स वोल्टेज इन द सर्किट नाउ वो डू वी से इन दिस एग्जांपल डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस डायोड इन फिगर दिस विच इज़ रेफरेंस थ्री जो कि मैंने अर्ली एन ऑन कोच किया है तो अगर आपको ये रेफरेंस मिल जाए तो वो फिगर देख लीजिए फॉर द वैल्यूज ऑफ द फॉरवर्ड करंट विच इज़ वन मिली एम्पियर एंड फाइव मिली एम्पियर अस्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द बेस रजिस्टर जो कि हम कनेक्ट कर देते हैं किसी ट्रांजिस्टर में दस फाइव ओम या लोड रजिस्टर अगर आप डायोड के केस में ले लें जो फाइव ओम है तो क्या हमने कहा कि दो मिसालें Uh, we are going to calculate two values one if there is a value of forward current one am, of the order of 1 milliampere flowing and then in the second case if the forward current is of the order of 5 milliampere then let's calculate what voltage had been connected across the diode circuit theek hai ab aap samajh gaye ki hame kya calculate karna hai ki pichli mukhtalif चार एग्जाम्पल्स में पहले ही या पांच पिछले एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स आप कह लें हमने क्या किया था तो हमने करंट कैलकुलेट की थी मैंने उन एग्जाम्पल्स में या उस रेफरेंस में जहां से मैंने ये एग्जाम्पल्स पिक किए हैं आपको कहा गया था कि करंट कैलकुलेट करें क्योंकि वोल्टेज और रजिस्टर आपको दे दिया गया था तो आपके पास दो पैरामीटर नोन थे दोर्स वोल्टेज एंड द लोड रेजिस्टेंस वो आपको नोन थे आपने करंट कैलकुलेट कर ली उसी चीज़ को अब आप एक मुख्तलिफ अंदाज से इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट कर रहे हैं कि अब आपको कहा गया कि अब आपको करंट दी गई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है और आपसे कहा गया है कि अब आप बताएं कि कितनी वोल्टेज सर्किट के आ, में आपने लगाई थी या सोर्स वोल्टेज क्या है या अप्लाइड बाइस क्या है तो इट्स वेरी सिंपल यूज द सेम रिलेशनशिप एंड वी कैलकुलेट फर्स्ट For the first case, which is वन uh, milli ampere अगर forward current है तो फिर जवाब क्या आया जवाब ये आया कि ये न भूलिए कि अब आपकी source voltage uh, Kirchhoff voltage law के तहत दो जगह divide हो रही है कि कुछ voltage drop हो रहा है diode के across अब बाकिया source voltage आपकी appear हो रही है बाकी की the remaining across the load that you have connected तो same Kirchhoff voltage law मैंने लगाया है and what do we say that the voltage drop across the diode is 0.7 volt the remaining would appear the remaining voltage drop would appear across the load or uh, load ki voltage ki equation kya hogi the voltage drop across the load would be simple i the current flowing in the circuit times the voltage drop across the uh, the value of the resistor rb जो इस केस में 5 ओम है और करंट हमें पहली एग्जांपल में क्या है 1 मिली एम्पियर तो इट्स वेरी सिंपल कि आप पहले 
तो कैलकुलेट करें कि आपके लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप है करंट आपको दी हुई है रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है तो दस द वोल्टेज इसमें फिर हम ऐड करें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सोर्स अक्रॉस द डायोड क्योंकि वो भी तो हमें शामिल करना है तो 0.7 प्लस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड ये दोनों मिला के हमारे पास जवाब आया 0.7 अबाउट 0.7 0.7 वोल्ट तो आपने सोर्स की जो वैल्यू थी वो निकाली कि पॉइंट वोल्ट का आपका अप्लाइड बाइस थी जो कि आपको फॉरवर्ड करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वन मिली एम्पियर देगी जबकि आपका लोड रजिस्टर या ट्रांजिस्टर के केस में बेस के अक्रॉस जो आपने लोड लगाया या रजिस्टर लगाया उसकी वैल्यू थी फाइव ओम ओके तो आगे चलते हैं अब दूसरी एग्जांपल अच्छा एक और चीज़ जरा इसमें अप्रिशिएट करें कि चूंकि हमने बेस रजिस्टर या लोड डायोड के केस में लोड की वैल्यू सिर्फ फाइव ओम ली है किलो नहीं ली तो आपका गुजारा हो सकता है थोड़ी सी कम वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज लेके जो कि इस केस में पॉइंट सेवन वोल्ट आपने ली यानी अबाउट सेवन हंड्रेड मिली वोल्ट की अगर आप अप्लाइड बायस लगाएं और रजिस्टर की वैल्यू कम चूज करें स्टिल यू कैन हैव मिली एम पेयर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट तो ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता समझते चले जा रहे हैं कि हाउ डिपेंडिंग अपॉन दी सोर्स वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन दी लोड रजिस्टर यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड दस द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट एलिमेंट दूसरी एग्जाम्पल फाइव मिली एम की भी हमने उसी तरह कैलकुलेट कर ली सिंपल रिलेशनशिप से कि टोटल अकॉर्डिंग टू किर्क ऑफ लॉ यूजिंग द किर्क ऑफ वोल्टेज लॉ द टोटल सोर्स वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंगस द सर्किट कंपोनेंट एलिमेंट्स एंड दे ओनली टू एलिमेंट्स एक रेजिस्टेंस है फाइव ओम का और दूसरा डायोड है सेमी कंडक्टर डायोड सिलेकन डायोड जिसकी वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन होती है वोल्टेज ड्रॉप की नीचे हम क्या कह रहे हैं बल्क रेजिस्टेंस हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड टर्मिनल्स वेन द फॉरवर्ड करंट इज लार्ज ठीक यही हम कह रहे हैं कि आप के अगर ज़्यादा करंट आपके फ्लो कर रही है तो ये किस वजह से कर रही है तो फिर आपको देखना होगा कि आप हाई वैल्यूज लो वैल्यूज ऑफ रजिस्टेंस को भी आ, ले सकते हैं और उसी के मुताबिक फिर आपकी सोर्स कि जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज है वो भी हमें जहन में रखनी पड़ती है ओके ये सब आइडियल डायोड मॉडल को हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था अब तक आज के लेक्चर में जो मैंने आ, जिन चीज़ों को इम्फोसाइज किया है दो वर्द सिंपल कैलकुलेशंस ऑफ द डायोड सर्किट एलिमेंट बाय यूजिंग थ्री और फोर एग्जांपल्स by choosing a combination of uh, two diodes two um, load resistors or one load resistor and so on so forth so we we now understand very well and we analyze in our mind how a diode circuit uh, how the current components uh, the current the voltage and uh, resistor components by changing the these three components in a circuit element we can change the uh, amount of um, current flowing and the power dissipation in a circuit so let's move on to the remaining three topics um, in the uh, current series of our diode circuit element the first part and today is the second part of the uh, diode circuit element पिछले लेक्चर में पिछले डायोड सर्किट एलिमेंट के लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स डायोड मॉडल डिस्कस किए थे नेमली द आइडियल डायोड मॉडल जिसकी आज मैंने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की फॉर्म में जिसको हमने दोबारा दोहराने की कोशिश की एंड देन वी आल्सो डिस्कस द एक्सपोनेंशियल मॉडल आई वी कैरेक्टरिस्टिक मॉडल जो कि रियल सिलेगन पी एन जंक्शन के डायोड की केस uh, में होता है आज हम ब्रीफली द पीस वाइज लीनियर मॉडल एंड कॉन्स्टेंट वोल्टेज डायोड मॉडल एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड ए सी रेजिस्टेंस इन तीन टॉपिक्स को अब हम रिमेनिंग लेक्चर में कवर करते हैं 
Okay, what do we mean by piecewise linear uh, diode model? Because we diode ko ki circuit uh, analysis, operation analysis, and then later on design. We are trying to understand the design, the design, the circuit and operation. In the diode ke case mein, ya PN junction, ke case mein, un ke liye humne teen ya char models assume kiye the. The ideal diode would behave like this and it is designed like this. The real diode behaves like this, which is exponential. Jis ke liye humne model assume kiya. Now, the third is the uh, piecewise. Let me explain a little bit. What do we mean by this term, piecewise linear diode model? Okay. Real diode me, just we have done many times. Iterate kiya, the current rises exponentially. But if let's look at this um, blue curve, which has been taken, which has been drawn, let's say for a real silicon pn junction. So we इसमें से इस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में से फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें दैट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन लेकिन ये तो एक um, बड़ी परफेक्ट फिट uh, मैंने करके दिखाई है इन सम केसेस इट इज नॉट दैट नॉट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन बल्कि हम अस्यूम करते हैं कि कुछ सेगमेंट्स जो हैं इस रियल आईवी कर्व के दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी straight lines and that is the meaning of piecewise linear uh, IV characteristic model. Ki aap actual diode ki forward characteristic le aur uske kuch portions ko, segments ko, yani piecewise ki chote chote pieces ko leke, unko aap approximate kare ki diode characteristic behaves like a straight, the current variation is linear with respect to variation in the voltage but obviously is for small uh, portions of the characteristic IV characteristic of a linear diode mm, of a real diode that is the meaning of piecewise that's just the simple um, meaning of the piecewise linear diode model obviously this is in between uh, this piecewise model is in between your ideal diode and practical diode because ideal diode mein toh aap straight line curve dikhate hai, at right angles to each other ke ya aapki current uh, positive hogi all along and would rise linearly can be approximated by a straight line along the positive y direction and similarly there would be no current in the reverse mode which will be zero or wo aapke uh, negative y axis pe mm, uh, negative x axis pe uh, dikhai jayegi with a zero magnitude of the reverse current practical diode mein silicon pn junction diode mein iske totally different uh, kahani hai yani waha exponentially aapke rise kar rahi hai with uh, uh, increase in voltage ye in between case hai more accurate than the ideal diode model and does not rely on non linear equation or graphical techniques ye graphical techniques hum kis ko refer kar rahe hain humne pichle lecture mein dc load line calculate ki thi quotient q point nikala tha in quotient uh, conditions uh, uh, nikale thi for actual uh, silicon pn diodes ke liye to usi cheez ko maine uh, likha hai ki diode iv characteristic approximated by straight line segments piecewise chote chote segments ko leke hum hum kehte hain ki they look as if they behave as if the current uh, can be approximated by straight line we model each section of the diode IV characteristic with R in series with a fixed voltage source. So, I have you that the circuit symbol I have a circuit diagram of uh, forward biased uh, forward mode of the diode ki, PN junction. Ki. Ke jis mein aapne positive terminal ko battery uh, bet, uh, applied source applied voltage ke ya source voltage ke positive polarity ko diode ke anode ya p type se connect ki hai and then i had also shown you the iv characteristic in this case a straight line has been drawn 
and the slope of this uh, straight line gives you the anode resistance yeah diode resistance the reciprocal of this slope gives you the uh, resistor value resistance anode resistance and the intercept at the v-axis gives you the voltage drop across the diode yeah anode voltage disco is transparency me now this um, figure has been quoted has been taken from reference 3 joke shuru me mene aapko reference ki transparency me dikhaya tha to ye aapka diagram jo hai wo aap us reference se dobara dekh sakte hain again the voltage kirchhoff voltage law that is the total source voltage is a sum of the voltage across uh, the diode VD and the uh, voltage across the load which is uh, R times the current flowing in the diode circuit ID. So this piecewise linear model is an in-between cheese between the exponential and the ideal diode model. Ek yet another diode model which is the constant voltage diode model is me jasaki man and shuru maybe kai bar bataya ye ek again in between cheese hai between the iode ideal diode mode of operation and the practical that is real silicon pn junction model to ideal diode model me kya tha ki current either would be positive in the forward mode or it would be jaisi hi aapki voltage greater than zero hai forward voltage greater some value greater than zero hai the diode is said to be in the on mode or short uh, disco up short circuit mode bhi hum kehte hain to current would flow so current would rise lean increase linearly along the positive y axis or zero hogi in the reverse bio uh, reverse bias pn junction mein ya off mode of the uh, ideal diode mein uske beech mein aapke kya tha ke nahi there is a certain amount of voltage drop across the diode as well uh, which is 0.7 silicon ke case mein jisko abhi humne 5-6 examples mein use bhi kiya to usi cheez ko mainne ab is tarah dikhaya hai solid uh, black lines jo mainne do draw ki hai perpendicular to each other vertical like that ki ab aapne voltage ko on hota hai diode mein voltage uh, current kab on hogi current kab rise karegi jab diode on ho on mo, uh, mode ya yeah, take off mode voltage kya hogi is case mein it would be about 0.7 volt silicon ke case mein ye cheeze maine right hand side pe likhi hain ki agar aapki uh, on mode ki in the on uh, mode of the diode the voltage across the the source voltage must be greater than the uh, greater than 0.7 volt then the current would uh, rise which is the on mode or off mode mein aapke kya hai ke voltages agar 0.7 se 0.7 volt se agar kam hai jo ke top wali right hand side pe top um, figure hai wo aapko kya dikha rahi the off mode the switch ko off dikha hai and niche switch ko on dikha hai this characteristic so called constant voltage diode model this characteristic is somewhere between the ideal diode model and the exponential uh, diode model here what do we say ke agar aapki voltages kam hai 0.7 se negative voltages hai ya kam voltages hai to diode would be would behave as an open circuit there would be no current flow aur agar aapki voltages 0.7 ya on uh, value se vd on zyada hai ya barabar hai ban nisbat um, if the applied voltage across the diode across the diode circuit vd is greater than 0.7 0.7 ko is particular case mein maine vd on and vd uh, uh, vd on which is 0.7 volt liya so depending whether the diode uh, the applied voltage is uh, greater or less the diode would either be operating short um, circuit diode or on mode of the diode and agar kam hai is value se to off mode or uh, open uh, mode of the diode 
तो इंटरेस्टिंग चीज हमने अभी देखी तीन पिछले जितनी हमारी डिस्कशन हुई पिछले लेक्चर की और अब तक इस लेक्चर में तो हमने तीन डिफरेंट मॉडल्स को अप्रिशिएट किया और समझने की कोशिश की कि आइडियल डायोड मॉडल जैसा कि टर्म आइडियल इट सेल्फ करती है कि करंट जैसे ही आपके वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो द करंट वुड बी इंक्रीजिंग लीनियरली अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड जीरो अलॉन्ग द इन रिवर्स मोड एक्सपोनेंशियल में वो अ डिफरेंट स्टोरी पीस वाइज में ये था कि आप रियल सिलेकन पी एन जंक्शन को लें और उसके डिफरेंट सेगमेंट्स में आप अस्यूम करें कि करंट राइजेस वेरीज लीनियरली या कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय स्ट्रेट लाइंस एंड देन इसका इन बिटवीन चीज कि यस जस्ट लाइक आइडियल डायोड मॉडल द करंट राइजेस करंट इज लीनियर एंड जीरो अलॉन्ग इन द रिवर्स मोड लेकिन जीरो वोल्टेज पे करंट नहीं आपको मिल रही बल्कि आपको मिल रही है एक सर्टन वी डी ऑन के बियॉन्ड या वी डी ऑन पर एंड वी डी ऑन इज द करंट वोल्टेज ड्रॉप वेन यू यूज अ सिलेकन पी एन जंक्शन डायोड तो ये इन बिटवीन हो गया विच इज नॉन एज कॉन्स्टेंट वोल्टेज डायोड मॉडल अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं डायोड डी सी बाइस कैलकुलेशंस तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि टॉप वाली एग्जाम्पल देखिए कि इसमें अब आपने करंट को अप्रॉक्सीमेट किया है बाई यूजिंग द एक्सपोनशल मॉडल ऑफ अ रियल पी एन जंक्शन मॉडल तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल डिस्कस करने के बाद लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल शोन ऑन द ऑन द करंट स्लाइड then you will be able to appreciate why did we choose or approximate the diode circuit with a constant voltage uh, diode model let me show you the previous slide once again ye dekhiye it appears um so simple that we now appreciate that there must be there is a certain voltage drop across the pn junction uh, diode and in case of silicon it was 0.7 volt and that is why up till until the voltage was uh, 0.7 volt the current would not increase and once the voltage is um, the voltage is greater than 0.7 the current would rise linearly as shown in this um, slide तो अब हम एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वैल्यूज वेरी कर रही हैं तो इसमें क्या हो रहा है हम दोनों चीज़ें अप्रॉक्सीमेट दोनों चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं इन आर सिंपल मॉडल जिसको हमने कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल कहा नंबर वन कि कैरेक्टरिस्टिक आई वी कैरेक्टरिस्टिक अभी भी आइडियल डायोड मॉडल के हमने लिए हैं यानी द फॉर्ड कारन and the zero reverse current the reverse current which is zero jiska magnitude zero hoga reverse mode of operation of the diode mein to 180 uh, 90 degree right angle to each other magar origin se hatke ye aapki curve ban rahi thi pichli example mein pichli slide mein aapne dekha 0.7 ke baad aapki uh, current increase ki diode mein to ye ideal diode Uh, model and the constant voltage model dono ko humne incorporate kiya to ab hum ye dc bias calculations karte hain kaise ke left hand side ke circuit symbol ko samjhe jo ke ab tak hum so many times we have uh, drawn the circuit for different values of uh, source voltages for different values of the load resistance and uh, the voltage drop across the diode depending upon where i which reference do i uh, refer to take depending upon where i got this um, uh, figure from to a uh, symbol slightly change ho jate hain meri diagrams mein vx in this case is the voltage source that i have connected across the diode but nevertheless it is in the forward uh, biased mode 
uh, the resistance included in the circuit element is 1 kilo ohm. So now you see, aapki again, Kirchhoff law, voltage law, simple. Kya hai? Ke Vx, that is, uh, let's calculate what is the source voltage Vx when the voltage drop across the uh, load is Ix into R1 and Vd is the voltage drop across the diode. Okay. So aage chalte hain, to hum kya lagate hain? Ab jo thodi si variation maine is particular example mein ye, ye ki hain ke across the load aapke simple Ohm's law applicable hoga. So the voltage across the resistor R1 yeah, voltage across the load is calculated simply by the product of the current Ix flowing in the circuit R1 the magnitude of the um, uh, value magnitude of the re resistant resistor R1 uska dono ka product aapko dega the voltage drop across the load ab next term pe aaiye uh, right hand side of the equation ke which is Vd uh, the voltage drop across the diode ab hum is case mein 0 0.7 nahi lenge balki kya kahenge ki iski variation hoti hai is approximated Vd is approximated by using the exponential model jisko maine yahan likha hai uh, V thermal log Ix over Is that is the uh, way V thermal is the thermal energy jo aapke exponential factor mein exponential model mein jo maine aapko diode ki real diode equation di thi ye wahan se humne approximate ki hai so that is the significance of the top equation or particularly the right hand side uh, part of this uh, top equation and if we take uh, two different values of the source voltage 3 volt and 1 volt and the current therefore uh, flowing in the circuit would be 2.2 milliampere and 0 0.2 milliampere but in this case the important point that I wanted to bring forth was that I have used the exponential uh, variation of current in the real circuit which is Vt log of Ix over Is. So this example shows the simplicity provided by a constant voltage uh, model over an exponential model and finally using an exponential model we know that if we use an exponential model then for the calculation we have to calculate it um, many times which is termed as iteration so that we solve the current equation using a constant voltage model only linear equations are needed um, to get the amounts of current flowing and the voltages so uh, that's the concept of using a constant voltage model yet the diode voltages can be approximated by the exponential factor shown in the right hand side uh, of this uh, transparency by the top equation equation vx so let's move on further and see uh, what we have to uh, uh, discuss now this is yet another model small signal analysis of diodes jaisa ki maine pehle aapko bataya tha piece wise uh, linear model for the diode ke hum exponential curve ko real diode silicon p n junction ki exponential variation in the i wave characteristic ko hum is tarah analyze kar sakte hain ideal diode model ko we are keeping in mind the ideal diode model and the real PN junction model. This in between analysis is that if small segments of uh, currents, ko le le, they would tend to be rather linear. And when linear segments, uh, linear current variation hogi, in a small segment of uh, voltage variation, then you can simple linear uh, IV relationship. So let's read what we uh, see here. Small signal analysis is performed at a DC bias point by perturbing the voltage by a small amount and observing the resulting linear current perturbation. Three lines go. Let's try to understand what we are saying. Ki aapki real current to exponentially vary kar rahi hai. Lekin agar aap 
वोल्टेज को एक स्मॉल अमाउंट से वेरी करते हैं विच इन दिस ट्रांसपेरेंटी ट्रांसपेरेंसी इट हैज बीन सेड एज स्मॉल परटर्बेशन कि अगर आप थोड़ी सी वोल्टेज के वोल्टेज डीवी का एक सेगमेंट लें तो जो वेरिएशन इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज वेरी स्लाइटली फॉरवर्ड वोल्टेज या डायवर्ड वोल्टेज स्लाइटली तो आपकी जो करंट वेरी होगी उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय लीनियर चेंज इन द डायोड करंट डेल्टा आई डी तो सिंपल रिलेशनशिप क्या हुआ डेल्टा आई डी और डेल्टा वी डी अगेन आ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के फॉर्म में वी वुड राइट इट एज डी आई डी ओवर डी वी डी फॉर अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज वी डी टू वी डी वन तो इसको फिर uh, मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ यूजिंग दी सीरीज शोन बिलो कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज द करंट एट पॉइंट वन एंड द वोल्टेज थर्मल वोल्टेज वी टी एंड दिस इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस सर्किट नाउ द सेम द स्टेटमेंट दैट वी गेव बिफोर we have tried to show the same small signal analysis model in a in the circuit element form since there is a linear relationship between the small signal current and small signal voltage of a diode the diode can be viewed as a linear resistor when only small changes in voltage are of interest इस पूरी स्टेटमेंट को हम एक सिंपल तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ये है कि मैंने बहुत शुरू में बहुत शुरू से मुराद है वन वी स्टार्टेड द लास्ट लेक्चर इन विच वी चूज टू डिस्कस द डायोड अ डायोड और अ पी जंक्शन तो हमने डिफ्रेंशिएट किया था बिटवीन अ सिंपल सर्किट एलिमेंट a simple component circuit component the resistor and then the diode what is the difference basic difference between a resistor and a diode jaise maine shuru mein apni pichli ek transparency mein likha tha ki dono component hai kisi circuit iv characteristic ke circuit element mein dono hum component the resistor as well as diode connect kiye hain resistor ke bhi do terminal hain diode ke bhi do terminal hain but the basic difference is that across or in the circuit uh, across the resistor a linear current flows and across the diode the relationship between i and v is non linear it is not linear because diode conducts allows the current to flow in one direction which is the positive biased or forward biased mode of the circuit it does not allow the current to flow that is the current is zero or negligibly small for uh, in the reverse bias mode to ye do differences hai ye ek bahut bada difference hai between the resistor and the diode a pn junction agar hum iv characteristic ko ek real diode ke approximate kare ya study kare ya break up kare puri iv forward um, iv characteristic ko forward current ko diode ki consisting of small consisting of small segments to kisi small uh, variation of uh, voltage dv ke across jo uh, current milegi that would also be di and it would be it can be approximated as a linear variation of uh, current by a small variation in the voltage dv to is uh, model ko leke agar hum इस मॉडल को अगर हम एस्यूम करें तो द डायोड फॉर अ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस अंडर द स्मॉल सिग्नल मॉडल द डायोड वुड बिहेव एज एज अ लीनियर रजिस्टर क्योंकि किसी रियल रजिस्टर में भी करंट लीनियरली वेरी करती है और अगर आप स्मॉल सेगमेंट्स को आई वी करेक्टरिस्टिक के स्टडी करें रियल डायोड के तो उसमें भी हम कहेंगे कि आप स्मॉल सेगमेंट्स में डायोड को लीनियर 
रिलेशनशिप के साथ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं तो नीचे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने दो मोड्स दिखाई हैं डायोड की एक वन दी ऑन मोड द डायोड इज इन दी फॉरवर्ड मोड एंड द सेम क्योंकि जाहिर है करंट कैन ओनली फ्लो वन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड और इन दी हम दो टर्मिनोलॉजीज एक साथ इस्तेमाल करते हैं अगर एक सिंपल डायोड मॉडल की बात हम करें आइडियल डायोड की तो उसको हम ऑन मोड या शॉर्ट सर्किट एलिमेंट कहते हैं लेकिन अगर हम किसी रियल पी एन जंक्शन की सिलिकन पी एन जंक्शन की बात कर रहे होते हैं उस वक्त हम इसको कहते हैं फॉर्ड बाइस मोड ऑफ द डायोड तो दोनों टर्म्स मैं भाई एक वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ ऑन मोड भी शॉर्ट सर्किट भी और फॉर्ड बाइस पी एन जंक्शन भी या फॉर्ड बाइस फॉर एब्रीविएशन द फॉर्ड मोड ऑफ द डायोड अगर हम फॉर्ड मोड ऑफ द डायोड को अप्रॉक्सीमेट करें यूजिंग द सिंपल यूजिंग द स्मॉल सिग्नल मॉडल तो दोनों को मैंने भैया वक्त लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस सर्किट में शो किया है सो सो द फॉर्ड बायस बायस्ड डायोड विच इज इन द ऑन मोड नाउ हैज बीन अप्रॉक्सीमेटेड द सर्किट द आई वी कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस is going to be approximated by a small signal uh, analysis to isme ab aap aaiye right hand uh, side of this circuit element mein jisme again maine kya kiya hai jaise maine kaha ki agar aap chote chote portion ko study kare current characteristic ke to current aapko linearly vary karti nazar aayegi to bilkul extreme right hand side ke circuit ko aap dekhe to diode has been now approximated बाय रजिस्टर के जैसे करंट डायोड में लीनियरली राइज कर रही है क्योंकि अगर आप पूरे आई वी कैरेक्टरिस्टिक के कम्प्लीट कैरेक्टर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो वो तो एक्सपोनशली राइज कर रही है बट इवन इन द एक्सपोनशल पार्ट जैसा कि पिछली एक ट्रांसपेरेंसी में मैंने कहा इफ़ यू ड्रॉ अटेंजन टेंजन दैट वुड बी ए स्मॉल स्ट्रेट लाइन तो ऊपर की तीन द मिडल थ्री सर्किट्स नाओ emphasize the same um, uh, statement in the circuit form jisko maine pichli transparency mein ek ek statement ke form mein bataya ki hum diode ko small signal analysis uh, diode ki forward characteristic ko small segments uh, mein divide karke uska linearly us current ki variation ko linearly approximate kar sakte hain okay so the re resistance rd that is the diode resistance rd can now be approximated by vt and uh, id by using the resistor um, approximation uh, as if the current flowing through the diode in small segments uh, as if the diode is behaving like a, a linear resistor but only if you view it as uh, uh, consisting of small segments of current and small segments of voltages um the same uh i have tried to repeat or reiterate the same small signal analysis now with a different uh, figure so that you understand the model that we have proposed from in a different manner now again the diode is in the on mode or forward biased and uh, i have shown you the middle uh, part of the figure b indicates one point a uh, which uh, the intercept both on the voltage axis and the current axis are vd1 and id1 now in terms of small variation or small segment or small signal analysis the uh, right hand side that is figure c now gives you two values vd1 and vd2 small the variation the change in the voltage is small from vd1 to vd2 this small change delta vd in voltage corresponds to a small change in the current forward current 
plotted against uh, plotted along the y-axis and the change in current would be delta uh, id and um, so we say that delta id therefore would be delta v over v uh, the total potential where the total potential uh, is a sum of the voltage drop across the load and the total voltage drop across the diode times um, uh, id and this is your small signal voltage model but uh, of course uh, the statement at the bottom says that you have to perform you obtain better results if you take these segments around the um, around some bias point by changing the voltage by a small amount and observing the resulting linear current perturbation jo ki extreme ye wahi statement hai jo ki aapko diagram c mein plot karke iv characteristic ki dikhai hui hai a different uh, figure for the same statement that we made earlier now the current uh, variation has been ab aap dekhiye ki kitni interesting ye figure hai ye reference again reference 3 yani jo shuru mein maine figure ke references diye hain wahan se borrow ki hai ye figure to aapko uh, enlarge karke maine wo segment dikhaya hai dekhiye interesting cheez left hand side pe aap curve ko dekhe the voltage is varied from point d1 to some point 2 and the current accordingly changes from id1 to id2 isi cheez ko maine top pe magnify karke dikhaya hai to aap dekh rahe hain ki current is still there is a slight kink there is an exponential behavior in the current lekin aap usko approximate kar lete hain as if it is changing linearly that's what we mean by small signal analysis ki ek chote se portion mein current ki curve ke ek chote se portion mein segment mein you can say that the variation of current with voltage is linear or therefore we can simply use the resistor like uh, behavior we can approximately say that the diode can be approximated Uh, can be approximated by a, a linear variation of current with the voltage as if it behaves like a linear resistor in that small uh, segment or in that small for that small variation in voltage and that is precisely the concept of a uh, small signal analysis is a uh, brown box mein uh, mathematical relationship aapko dikhaye hain के करंट्स या वोल्टेजेस डायोड में किस तरह वेरी कर रही हैं बाय अप्लाइंग डायोड वोल्टेज वी डी एंड इट एज यू अप्रिशिएट बाय नाउ के करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है अप्लाइड बायस एंड डिनोमिनेटर में आपके थर्मल वोल्टेज आ रही है क्योंकि रियल डायोड्स में आपकी करंट वेरी करती है विथ टेम्परेचर एस वेल सो वी टी इज द थर्मल वोल्टेज माइंड यू इन द एक्सपोनेंशियल आपको मैंने न्यूमरेटर में आपके आई डी है और डिनोमिनेटर में आपके वी टी है लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी यूज द प्रॉपर सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फॉर द थर्मल एनर्जी और द थर्मल वोल्टेज एंड द करंट्स फ्लोइंग इन द डायोड the same explanation now when the voltage source is not a dc source but rather uh, um, an ac source which we would appreciate when we move on to transistors ye amplifier circuits ke jahan uh, rectifier circuits and in the uh, transistor circuits ke jahan aap real ac signals ko sinusoidal signals ko use karte hain bajaye dc biasing ke jiska so far hum diodes mein zikr karte aaye hain pn junction mein zikr karte aaye again the same treatment that the um, sinusoidal voltage with small amplitude is applied the resulting current is also a small sinusoidal voltage around uh, a fixed around a reference point to aapko is tarah aapko variation nazar aa rahi hain 
किसी ए सी सिग्नल की ओके हैविंग डिस्कस दी थ्री इम्पॉर्टेंट मॉडल्स नेमली द आइडियल डायोड मॉडल एंड देन द रियल और प्रैक्टिकल सिलिकन पी एन जंक्शन मॉडल वे द करंट राइज एक्सपोनशली एंड देन फाइनली अप्रॉक्सीमेटिंग और टेकिंग अड बिट अमिड लेवल मॉडल विच इज द स्मॉल सिग्नल और पीस वाइज लीनियर मॉडल देन वी मूव ऑन to discuss another important um, parameter characteristic of uh, diode circuit elements ya yeah, diode circuits and that is the resistance levels the operating point of a diode moves from one region to another the resistance of the diode will also change due to the nonlinear shape of the characteristic curve what does this statement mean दिस सिंपली मीन्स कि आपके रियल डायोड में सिलिकन पी एन जंक्शंस में बिकॉज द करंट्स आर वेरिंग एक्सपोनशली सो इन द लोड लाइन कॉन्सेप्ट कि अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट स्लाइटली चेंज होता है तो आपके डायोड की रेजिस्टेंस जो है वो नॉन लीनियर डायोड की रेजिस्टेंस जो है वो एक डिफरेंट रीजन में चली जाएगी क्योंकि आपकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक इज not linear as was suggested in the ideal uh, diode model or in the uh, in the small uh, signal analysis model <coughs> the type of applied voltage or signal will define the resistance level of uh, interest for the operation of a real diode so we can divide <coughs> excuse me the diode uh, resistance into three different uh, categories the dc or static resistance and ac or dynamic resistance and average ac resistance so let's see what do we mean by these three uh, terminologies here i have applied um, a dc voltage to a circuit containing a real pn junction diode and it will result in an operating point on the characteristic curve that will not change with time and that is what we imply by um by a static or a dc operating point let's go back to the previous slide dc or static resistance let's compare this um three different types of applied voltage voltages let's concentrate on the top uh category dc or static resistance and now let's try to understand it in terms of this uh, iv characteristic shown on the right hand side of this slide if we take a single point operating point then the corresponding um voltages on the voltage axis and the current axis are um, id and vd respectively the resistance of the diode at the operating point can be found simply by finding the corresponding levels of vd and id the lower current uh, through a diode the higher the dc resistance level because we can calculate it by using because we are simply calculating it by using a single point in the ac or dynamic for an ac or dynamic uh, resistance we have to uh, calculate these parameters by using the graphical analysis by using the method of graphical analysis as we did in the case of the load line uh, analysis model or the load line concept or the q point concept here what do we do we draw a a, a straight we use the intercept of the real iv characteristic we uh, use the intersection where the intersection between the real iv characteristic and the load line that intersection point is termed as the q point now if we make a slight variation along the operating point a q point then we can choose a small value of uh, voltage designated as dv or delta 
V and corresponding to some input uh, correspondingly you will get a small change delta ID in the forward mode of the diode current. So by choosing these two different parameters about the operating point Q uh, you can calculate the resistance of the circuit which could be either diode and later on in the case of transistors and this resistance of the diode for a DC applied bias or an AC uh, signal is defined as the static or DC bias point or AC or dynamic uh, resistance. Uh, so far in all the lectures so far we have we have been emphasizing upon the temperature uh, parameter known as temperature variation and we highlighted many times before that the concentration of the free charge carriers whether the in the intrinsic material or the extrinsic material changes with the temperature of the uh, environment or temperature of the material or temperature of the diode semiconductor uh, device. This variation of temperature is reflected not only in the carrier concentration but also in all the other characteristics where the concentration uh, does matter and in our current series of uh, lectures on diode uh, circuits where we are mainly concerned with the variation of current as a function of uh, applied diode voltages we notice that as you change or increase the temperature not only the concentration changes the characteristic IV characteris characteristics also change which have been plotted in this uh, uh, transparency. On the left hand side I have reproduced the mathematical relationship which we discussed before earlier in the PN junction um, characteristic where the current density total current density J was uh, calculated and you notice that it varies exponentially with the variation in temperature T which is in the uh, denominator of the exponential um, factor exponential term and in the brown uh, box I have given you the mathematical relationship of the carrier free carrier concentration in the steady state because Ni square is highly temperature dependent. Ni is the total number of charge carriers that you get from thermal generation that is by breaking the bonds. So the middle that is the brown box is the main uh, source where the temperature is uh, does matter and once the carrier current uh, carrier concentration changes by varying the temperature accordingly the current density of a diode would also change and that is reflected in the um, that is uh, reflected in the IV characteristic so for as the temperature increases as the temperature increases the curves shift towards the left hand side which has been shown in the IV characteristic box from T0 from from some temperature TO or uh, some initial value TO if we increase the temperature the curve would move inward and then at, at a higher temperature the curve would further uh, move towards left side this is obvious from the fact that as temperature increases thermal generation rate would increase giving you more free charge carriers in the conduction band as well as in the valence band hence the same magnitude of current would be obtained at lower uh, applied biases at higher temperatures that is the most significant aspect of uh, variation of temperature on the IV characteristic. Here is uh, the same thing. Now 
shown on a magnified scale what I showed you in the previous slide. Let's look at up the is blue curve ko, IV characteristic curve ko forward mode me. The current is rising exponentially. If I'm using let's say uh, room temperature, uh, I'm performing IV plotting IV characteristic at 300 Kelvin, which I have been doing for silicon in so many uh, lectures before. Um, I have taken it to be approximately 25 degrees centigrade. Then you notice the right hand curve. The curve, the current rises exponentially again at 0 0.7 volts, which is the silicon PN junction diode. Now, if I increase the current four times from 25 to, I have increased it to 100. Then you notice that the same uh, knee voltage has now shifted at lower applied voltages. So this is the highlight, this curve, this IV characteristic highlights how sensitive IV characteristics are to uh, the variation uh, of temperature uh, in the real semiconductor diodes. This um, again has been borrowed, this picture of uh, real uh, diodes have been borrowed from um, one of the references that I had quoted earlier in my slide number three. So you see there is a whole variety of uh, shape, size of diodes depending upon your uh, design and that design of a diode depends upon your uh, way it is the circuit element way it is going to be used and for the operation for which you choose a particular diode. So I would conclude um, and this current lecture here at this point and we shall discuss another important aspect of the diode circuits that these diodes can be used in many variety of applications ranging jinka abhi humne uh, is lecture mein bahut dafa zikr bhi kiya that diodes can be uh, used as um, as rectifier rectifier rectifying property of a pn junction is the most common characteristic because it operates only in the forward mode and it doesn't operate in the reverse mode. So ye automatically a rectifying uh, property aage, diode key when it is used as a current device. Then we can use the same diode as an amplifier. We can use diodes as vector varying by varying the voltages, the resistance. Mm, you can manipulate the values of the diode resistance and then we can use it as uh, light emitting diodes uh, on the diodes where radiations photons are emitted kyunki ye shuru mein maine kai dafa pehle zikr kiya ki jaise generation aapki current ki characteristics per effect uh, uh, ho rahi hai usi tarah recombination process bhi simultaneously diodes mein ho raha hota hai semiconductor real diodes mein the recombination ki mein jo aapki energy release ho rahi hai emit ho rahi hai that can be used in the fabrication of leds light emitting diodes and various other forms or kinds of uh, photodiodes so um now i reach the end of this lecture and this interesting uh, slide shows you some physical aspects, physical parameters or different shapes and sizes of typical diodes. Again, the picture has been taken from the reference which I quoted in my transparency number three or four uh, perhaps. And you see very interesting shapes as well as sizes of the real diodes and the shapes and sizes can be chosen according to the circuit element that you are going to design and the circuit element depends upon the operation uh, for which a diode is going to be utilized. This is a very important table because we talked about uh, we, the power dissipation and um, the power rating and the amount of currents flowing in the 
circuit and the load values of the load resistor depending upon the uh, forward uh, bias that you had connected across a p-n junction or across a diode. So we can see from here that the peak reverse voltage uh, RRM and which is the maximum allowable reverse voltage. Spally line ki thodi si mein wazahat karun. Why we have to uh, be aware or familiar with these uh, values because the top is the title kya hai, diode maximum ratings. That you choose manual when you choose a diode ko for a particular operation in a, in, a, in a certain circuit element, as a circuit uh, element in a, in a definite circuit design. So, we need to see what things Number one, कि कितनी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज आप सर्किट में अलाउ कर सकते हैं या अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि हमें मालूम है अब हम फिजिकल फिजिक्स के पार्ट को अच्छी तरह समझ चुके हैं बिकॉज़ बियॉन्ड अ सर्टेन हाई वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज द डायोड मे अंडरगो uh, breakdown and breakdown simply means a large amount of reverse current may start to flow and we do not want that B and then there is the uh, again uh, reverse voltage non uh, repetitive peak reverse voltage which means maximum allowable value of a single event reverse voltage which is different from the uh, top uh, part uh, this value is uh, different RMS reverse voltage which is about 0, 0.0 uh, peak uh, root mean square value is about 0 0.7 of the uh, peak rep repetitive reverse voltage and then the uh, average rectified forward current is the maximum average diode current that you can allow uh, to pass through the circuit element so that it doesn't uh, the uh, so that you can calculate the maximum uh, power dissipation uh, in a circuit so these are the various um, and finally at the bottom we have the junction uh, or storage temperature t which is the temperature that diode can withstand so the temperature all these parameters are related to each other we do not want the diode to operate at high temperatures because even uh, the, the physical geometrical shape of the diode uh, may undergo changes if the temperature is allowed to increase beyond a certain rating and that is known as the storage junction temperature uh, beyond uh, and that is defined as the temperature that diode can withstand and if we increase the temperature beyond this uh, rating, beyond this stated value, it may undergo some damage. Ah, this is a very um, colorful and interesting slide. We had so many times talked about the PN junction uh, in terms of the depletion region, where the, from the depletion region, is that region from where the mobile charge carriers, namely the uh, the, uh, the electrons from the end side of the uh, p-n junction and holes from the p-type side of the junction, have moved away, leaving behind the uncompensated acceptor and donor ions. आपको पहले भी कई बार हम ये समझ चुके हैं कि p-type is made यानी होल्स की आ, की तादाद को हम बढ़ाते हैं फ्री होल कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं हम बाय डोपिंग द प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल विद एक्सेप्टर आइटम्स एंड वन दे वंस दे आर आयनाइज्ड यू हैव अ लेयर ऑफ नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस शोन ऑन द पी साइड सिमिलरली अ लेयर ऑफ द पॉजिटिव डोनर आयंस शोन ऑन द एन साइड तो एक नई हेडिंग मैंने किया दी द डिप्रेशन रीजन या पीएन जंक्शन नाउ acting as a capacitor as if some charge has been stored in the depletion region of the pn junction so so this uh, colorful slide shows you 
the diode acting as a capacitor because there is charge stored within the depletion region. Positive polarity on the N side, negative charge stored on the P side of the depletion region. Ek aur many word likha hai. Depletion region is the region in which there are no mobile free charge carriers, namely the electrons in holes. Because mobile cha charge carriers have been depleted, have been swept by the electric field uh, generated by these positively charged donor ions and negatively charged acceptor ions. So it, it has been depleted. Just simply kya matlab hai? Ke electron and holes depletion region mein nahi thahar sakte. Agar wo diffuse karke kisi tarah abhi jaya in depletion region mein, to ye electric field in ko sweep kar dega. Hence, uh, the concept that the depletion region acts as an insulator. So, this is the case that you have to do the depletion region ko as a capacitor, and uh, that is what has been shown. Now, I would like to conclude uh, this current lecture after discussing um, various diode models to understand the IV characteristic, to understand the diode operation in various circuit elements. Now we uh, conclude that the diode, which is the most simple um, uh, semiconductor device, a PN junction, which is the most simple semiconductor device, and then transistor, which can be viewed as um, as a um, side by side uh, PN junction joined together, back to back PN junction joined together. These diodes or junctions can be used in many different interesting, uh, many different and interesting ways. I have listed, I have tried to list some of the applications of sim simple PN junctions, namely the junctions can be utilized to fabricate another uh, novel device known as transistor or bipolar junction transistor and hetero junction uh, transistors and uh, PN junction which has been extensively studied uh, in this course can be operated as simple current device junction diode it can be used or operated as a tunnel diode it can be used as a photodiode in so many different ways like LEDs, light emitting diodes where the photons are involved, hence the term photodiode, solar cells, hence the term photodiode, and then photodetector and photovoltaic cells. So this is uh, a very in, uh, important application of a very important use um, or application of a diode where it can absorb photons or emit photons and accordingly um, their uh, devices can be fabricated and which we shall discuss this uh, application in more detail at greater length in a next uh, lecture and finally I would uh, come to, summari to summarize what we studied in these two lectures uh, for uh, diode circuits. We analyzed three to five different uh, models out of which three were important, namely the ideal diode model and then the exponential diode model which really depicts the PN junction, uh, silicon PN junction real diodes and uh, the small signal analysis for the diodes and constant voltage um, diode model. And then we also discussed diode specifications from which we mean that we had to be aware of certain parameters namely the maximum current that can be allowed to pass through the uh, circuit, diode circuit, the power dissipation can be calculated if we know the current uh, rating of the diode. Finally, we can calculate the 
temperature as well because we also discussed that temperature is another important parameter which can alter your IV characteristic um, when you are uh, dealing with real circuits, uh, when you're using diodes in real circuits. And finally, the, we mentioned some of the important diode uh, applications which we can discuss in detail in the next uh, one or two uh, lectures. So uh, I hope you got some flavor, some idea of how a diode can be used as a circuit uh, element and how we can analyze um, diode IV characteristic using different uh, type of models. This is circuit modeling or circuit analysis was important because that will give you some idea of uh, design, uh, de of for designing the real diodes, keeping in mind some particular operation. So I look forward to seeing you uh, in my next lecture and I do hope that as we are moving uh, along you are getting to have some flavor, some understanding of this uh, um, subject which consists of not only the physics part but the electronics part and the circuit designing part. Thank you so much for being so attentive. I look forward to seeing you in my next lecture. Allah Hafiz.